ദ ഹങ്കർ ട്രാവലറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഐസ്ക്രീം ആണ് അതും കോൺഫ്ലവർ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം ഒരു പാത്രത്തിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ എടുത്ത് വയ്ക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ പാൽ തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കുക അതിലേക്ക് മുക്കാ കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് മധുരം കൂട്ടോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം അവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന മുക്കാ കപ്പാണ് എന്നിട്ട് ഇതൊന്നും നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് തിളപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കാം അപ്പം ഈ തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ച പാൽ നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട് തിളച്ചിട്ടില്ല അതിൽ നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് നാല് സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ കോൺഫ്ലവറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് കട്ട് കെട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കലക്കി വെച്ചിട്ട് ഈ പാൽ ഉപയോഗിച്ച് കോൺഫ്ലവർ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കലക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇത് നമ്മൾ ഈ പാലിലേക്ക് വീണ്ടും ഒഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കോൺഫ്ലവർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പാലിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കട്ട പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ നിന്ന് ചൂട് പാലെടുത്തിട്ട് കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ കലക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇത് ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ച പാലിക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അടി പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഒരു മിനിറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും പാൽ നല്ലോണം കട്ടിയായി തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം എപ്പോഴും ഇളക്കി കൊണ്ടിരിക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ലും ഒരു ടേസ്റ്റും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഒരു കട്ടിയുള്ള പരുവത്തിലേക്ക് എത്തണം അപ്പോഴേ നമ്മൾക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്ര നേരം നമ്മളിത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ തിളച്ച് പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അടി പിടിക്കാനോ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം എപ്പോഴും ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ പാൽ തിളച്ച് കുറുകി നല്ല കട്ടിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പാൽ ചൂടാറാനായിട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇത് എന്ന ഐസ്ക്രീം നല്ലോണം ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനി കട്ടയൊക്കെ ഉടച്ചെടുക്കാനായിട്ട് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു ബോക്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് ഫ്രീസറിൽ തണുക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കുക രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഇത് വീണ്ടും എടുത്തിട്ട് നമ്മളൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം ആ ക്രീമി ടെക്സ്ചർ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം നമുക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂർ സെറ്റാവാനായിട്ട് വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അതിനൊരു ക്രീമി ടെക്സ്ചർ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒന്നുകൂടെ അടിച്ചിട്ട് വീണ്ടും തണുപ്പിക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കണം ഇത് വീണ്ടും നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് അടിക്കുകയാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം അടിക്കണമെങ്കിൽ വീണ്ടും അടിക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ക്രീമി ആയിട്ട് വരും ഞാൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം മാത്രമേ മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് അടിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം എടുത്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇതിനെ നമ്മൾ എട്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് തണുപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോൺഫ്ലവർ ഐസ്ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും അഭിപ്ര